இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இறை அன்பின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் ஆண்டவர் பல்வேறு காரியங்களை குறித்து நம்மோடு பேசுகிறார் உயர்ந்த கட்டளைகளை கொடுக்கிறார் அன்பு செய்ய வேண்டிய கட்டளையை நம் வாழ்வில் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கட்டளைகளெல்லாம் நமது வாழ்வில் கடைபிடித்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு உண்மையாகவே ஒரு மன நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் தருகிறது என்றால் மன நிறைவை அந்த ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் அந்த நிறைவில் எப்பொழுதும் வாழ நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த நாளில் இந்த ஒரு வசனத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் மத்திய நச்சீத அதிகாரம் ஏழு இறை வார்த்தை பனிரெண்டிலே ஆண்டு வருவாறு பேசுகிறார் பிறர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிறவற்றையெல்லாம் நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் என்று இந்த நாளில் இறை வார்த்தையாக ஆண்டு வனமோடு பேசுகிறார் பிறர் உங்களுக்கு எதெல்லாம் செய்ய விரும்ப நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க செய்யுங்களே பிறருக்கு ரொம்ப யதார்த்தமா ஆண்டவர் சொல்றாருல்ல ஆனா இது யதார்த்தமாக ஆண்டவர் சொல்ற இந்த காரியத்தை நம்மளால யதார்த்தமா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு கேள்வியை கேட்டு பார்க்க வேண்டும் நமக்குள்ள எதார்த்தம் அப்படி செஞ்சிட முடியுமா அனுபவிக்க முடியுமா இப்படி வந்து உண்மையாகவே நாம எதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கிறோம்ல பிறகு இருந்து என்னை பாராட்டணும் என்னை புகழணும் எனக்கு உதவி செய்யணும் என்னை எப்பயுமே எப்பயுமே பெருமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அல்லது என் கூடையே அவங்க இருக்கணும் எனக்கு பக்கபலமா இருக்கணும் எனக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் எனக்கு உண்மையா இருக்கணும் எனக்கு அன்பா இருக்கணும் அவங்க எனக்கு துன்பத்துல உறுதுணையா இருக்கணும் இப்படிலாம் இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் இப்படிலாம் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பல நேரத்தில் வேதனைப்படுறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் இவ்வளவு பிறர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிற நம்ம வாழ்க்கை இப்போ பிறருக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் அவங்கள என்ன மதிச்சிருக்கேன் என்ன அவங்கள பெருமைப்படுத்திருக்கேன் இல்லை அவங்களுக்கு எந்தளவுக்கு உதவி இருக்கேன் இல்லை அந்த அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன காரியங்கள் நம்மளால் என்னால் செய்ய முடிஞ்சு நான் எந்தளவுக்கு பிறருக்கு உண்மையாக இருந்தேன் அப்ப இதெல்லாம் என்கிட்ட எதிர்பார்க்கிற நான் இதெல்லாம் அவங்க எனக்கு செய்யணும் அப்படி எதிர்பார்க்கிற நான் எந்த அளவுக்கு நான் அதை பிறருக்கு செஞ்சிருக்கேன் என்று இந்த நாளில் நான் கேள்வி கேட்டு பார்க்க ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு அழைக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை ஆண்டவர் இது மட்டும் தான் சொல்றாரா ஆஹ் பிறர் உனக்கு எதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அது மட்டும் நீ செய்யி அதை நீ அவர்களுக்கு செய் அப்படின்றாரு இதே போல இன்னொரு வசனத்தை கொஞ்சம் புரட்டி பா பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஆண்டவர் பேசியிருப்பார் என்ன பேசுறாரு அப்படின்னா தோபித்து புத்தகத்தில் அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தை பதினைந்துல பார்க்கலாம் என்ன என்ன சொல்றாரு பாப்பமா உனக்கு பிடிக்காத எதையும் நீ பிறருக்கு செய்யாது இல்ல உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நீ பிறருக்கு செய்யி அப்படின்னா அதே சொன்ன அதே கடவுள் தோபித்து நாலு பதினஞ்சில் சொல்றார் உனக்கு பிடிக்காத எதையும் நீ பிறருக்கு செய்யாத உனக்கு எதெல்லாம் பிடிக்காது இல்லை உன்கிட்ட வந்து புரணி பேசுறதுக்கு உனக்கு ஒரு வேலை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் உனக்கு துன்பம் கொடுக்கறது உனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் உன்கிட்ட வந்து தொல்லை பண்ணுறது உனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் எந்த நேரம் நச்சரிச்சு உதவி கெடுக்கிட்டே இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்காம பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அல்லது உன்கிட்ட பொய் சொல்றது பிடிக்காம இருக்கலாம் கழுவு சொல் செய்யறது பிடிக்காம இருக்கலாம் அல்லது உன்னை இகழ்ந்து பேசுறது பிடிக்காமல உன்னை அசிங்கப்படுத்துறது பிடிக்காம இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு வந்து எது வேணாலும் எதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காத நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் என்ட்ட யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருப்போம் அப்ப இதெல்லாம் எனக்கு பிறர்கிட்ட பிடிக்காது என்கிட்ட செஞ்சா பிடிக்காது அப்படின்னு நான் சொல்ற நாம இதே காரியத்தை பிறருக்கு நாம செய்யாம இருக்கணும்ல அதானே ஆண்டவர் சொல்றாரு உனக்கு பிடிக்காத எதையும் பிறருக்கு நீ செய்யாத ரெண்டு ஒண்ணுதான் ரெண்டு ஒரே வசனம் தான் நீ எதை விரும்புகிறாயோ அதையே பிறருக்கு செய்ய அப்படின்றாரு விரும்புறத செய்ய விரும்பாத செய்யாத அவ்வளவுதான் அப்ப கடவுள் சொல்ற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றுமே நம்மள்ட்ட இருந்து வெளிவரணும் நாம செய்யற காரியமா இருக்கணும் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து காத்துக்கூடிய இதெல்லாம் எனக்கு அவன் செய்யக்கூடாது அவன் என்ட்ட பொய் பேசுனா எனக்கு பிடிக்காது அவன் என்கிட்ட வந்து பொய் சொல்லிட்டான் அவன் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவன் என்ன ஏமாத்திட்டான் நீ ஏமாத்தாம இரு உன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கல நீ பொய் சொல்லாம இரு உன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கல அப்ப நாம செய்யற காரியங்கள் எல்லாமே நமக்கு நமக்கு சாதகமா மட்டும்தானே பயன்படுத்திக்கிறோம் நமக்கு சாதகமா எதெல்லாம் அமைதோ அதெல்லாம் நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப நமக்கு பிடிக்காத காரியத்தை பிறருக்கும் பிடிக்காது நினைச்சு செய்யாம இருக்கின்ற போது கடவுள் கண்டிப்பாக நமது வாழ்வில் ஒரு மிக பெரிய உயர்வை கொடுப்பார் அப்படின்றதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இந்த இறை வார்த்தை என்று நமக்கு சொல்லுவது இதுதான் நம் வாழ்வில் உரிமையான காரியங்களை பிறருக்கு உரிமையான விதத்தில் செ
எதை விரும்புகிறோமோ அதே விரும்புகிற காரியத்தை விரும்புகிற விதத்தில் அழுவுகடந்த விதத்தில் அந்த பாசத்தையும் அன்பையும் காட்டுவோம் நமக்கு அதே எதிர்பார்க்கிறோம்ல அதே அன்பை பிறருக்கு நாம் காட்டுவோம் அவங்க என்ன அன்பு செய்யல அவங்க என்ன பேச மாட்டாங்க அவங்க என்ன பார்க்க மாட்டாங்க நீங்க பாப்பாருங்க ஆண்டவர் அத்தானே கேட்கிறாரு அவங்க பேசலைன்னா போறாங்க நீங்க பேசுங்க அவங்க உன்னை பார்க்கலைன்னா போறாங்க நீங்க பாருங்க அவங்க செய்யல இது செய்யல அது பண்ணல இது பண்ணல ஏன் செய்யலன்னு கிட்ட இருக்க செய்ய முடிஞ்சதை நீ செய்ய அதைத்தானே எதிர்பார்க்கிறாரு அப்ப கடவுள் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது வேறு லோகா நச்சீத் அதிகாரம் பதினாறு இறை வார்த்தை பன்னிரண்டுல ஆண்டவர் ஒரு அருமையான காரியத்தை சொல்வார் வேற ஒரு கனோட்டேஷன்ல சொன்னாரு ஆனா இதில் இந்த இறை வார்த்தை இதற்கும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா பிறருக்கு உரியவற்றை கையாளுவதில் நீங்கள் நம்பத்தகாதவர்களாய் போனால் உங்களுக்கு உரியவற்றை உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யார் பிறருக்கு உரியவற்றை கையாளுவதில் நீங்கள் நம்பத்தகாதவர்களாய் போனால் இப்ப பிறர் காரியத்துல அவங்களுக்கு நன்மை செய்யறதுலையும் அன்பா இருக்கிறதுலையும் உடமையா இருக்கிறதுலையும் உண்மையா இருக்கிறதுலையும் நண்பத்தகாதவர்களா நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உரியவற்றை உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யார் உங்களுக்கு உரியவற்ற உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யார் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்கல என்ட்ட அன்பா இருக்கணும் அதா இருக்கணும் என்ட அப்படி பேசக்கூடாது அப்படி பேசக்கூடாது என்ட அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி எதிர்பார்க்கிறமே அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கறது யார் இருப்பா நாம செய்யலையே செய்யாத ஒண்ணு நம்ம எதிர்பார்க்கிறது தவறு தானே இப்ப ஆண்டவர் பாதத்துல இந்த நாள்ல கேட்ப ஆண்டவரே நான் எதையெல்லாம் விரும்புகிறேனோ அதையெல்லாம் பிறருக்கு நான் செய்யவும் எதையெல்லாம் நான் வெறுக்கிறேனோ அதையெல்லாம் பிறருக்கு ஒருபோதும் நான் செய்யாமல் இருக்கவும் என்னை பக்குவப்படுத்துங்கப்பா என்ற ஆண்டவருடைய திருப்பாதத்தில் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆசீர்வதிக்கிறவர் அன்பான தகப்பனே ஏதோ இந்த நேரத்தில் உன் திருப்பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமது இறை வார்த்தையின்படி உங்களுக்கு பிறர் என்ன செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர்களோ அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் பிறருக்கு அவையே நீங்களும் செய்யுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதே போல உமக்கு பிடிக்காத எதையும் பிறருக்கு நீ செய்யாதே என்று சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த இறை வார்த்தைகளை ஆண்டவரை உண்மையிலேயே எங்கள் வாழ்வில் உடனிருந்து அதை காத்து கொண்டு அதை செயல்படுத்த உமது ஆவியின் வளத்தையும் ஆற்றலையும் வல்லமையையும் எங்களுக்கு நிறைவாய் தர வேண்டுமாய் உம் திருப்பாதத்தில் அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்